tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Fiorentina contra Bolonia. Tira un pase largo hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Manda la pelota hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega bien hacia adelante. Bonaventura. La tira larga cerca del área. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Saca el pelotazo largo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Mete un centro. Intenta alejar el peligro de su área. Acá vienen de nuevo. Traba, lucha y gana el balón. Pase largo buscando a lo de arriba. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo, muy bien por él. Esta puede ser. ¡Qué bien se escapó! Bonaventura. La saca fuerte hacia arriba. Pelota afuera, lateral. Me parece a mí se están moviendo mucho los de arriba. Sí, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí, sabes que noté que no están tan estáticos, se ¿eh? salen permanentemente de esa zona. Claro, claro, porque así... Tiro libre por esa dura falta. Se animó a dar. Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Hay córner. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. La tira larga cerca del área. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La tira larga, evitando el medio campo. Decide abrirla por la derecha. La juega profunda. Qué bien puso ese balón. Allí está quedándose con la pelota. la saca de encima pita el árbitro, falta clara, tiro libre
roban la pelota con una facilidad increíble. De... Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Pase fuerte hacia adelante. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está 0 a 0. Miro el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Fiorentina tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego. No generó situaciones. Fácilmente podría haber seguido al descanso perdiendo por uno o dos. Sí, 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 sí. comienzo de este segundo tiempo amigos y amigas del fútbol se nos viene un gran partido un inicio de segundo tiempo fantástico entró volando como un cóndor adentro del área y de palomita marcando un gol inolvidable sin duda fue un gran cabezazo Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Fiorentina se pone en ventaja. 1 a 0, amigos. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha inmediatamente convirtieron. Están volando. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Bonaventura. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué calidad! Allí va, quiere hacer daño por afuera. La controla, le pega. Ahí está el arquero. Esta no es una tajada cualquiera. con ese pelotazo tienen que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea así es Rodo tira un pase largo corta justo y despeja ahí va abre el juego hacia la derecha se la saca de encima. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos. Esto continúa 1 a 0. Y la ahí está el cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. 
Polonia es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo, que se les puede venir la noche. A ver si la puede controlar. Infracción, falta, tiro libre. que el equipo rival no te lastima a veces te tentasen arriesgar de más pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota gran corte intercepta y gana el balón balón largo hacia los delanteros era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento la saca fuerte hacia arriba es un pase que rompe la defensa y le pega el arco Debería haber sido el 2 a 0. Qué bien el arquero. Si no paraba esa pelota, el partido se podría haber complicado mucho. Llega justo para rechazar. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Se la saca de encima. Fiorentina tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! La saca fuerte hacia arriba. Balón largo por arriba. La saca justo con buen rechazo. Atención, se eleva y cabecea. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenía muchas... El juez pide de la marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto, pero... Realmente ganaron bien. Partido flojo, muy, muy flojo. Al final, un solo acierto en el segundo tiempo y alcanzó para definirlo. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo de Paoli y de Diego La Torre. Tengan ustedes muy buenas noches.